В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник. Вітаю, сьогодні ви побачите. В Коломиї чоловік пограбував жінку на зупинці громадського транспорту. У Тлумецькій громаді в автопригоді постраждав хлопчик-пішохід. Дорожньо-транспортні пригоди трапились у Коломиї, Отенії та Косівському районі. На Прикарпатті з початку року задокументували понад три тисячі ДТП. Намагався дати хабаря калузьким поліцейським. Майже дві доби в лісі на Прикарпатті рятувальники розшукали грибника, який заблукав. Минулих вихідних в Коломиї зловмисник на зупинці громадського транспорту завдав кілька ударів в обличчя 60-річній жительці П'ядицької громади. Опісля вирвав з рук сумку та намагався втекти. Грабіжника допомогли затримати небайдужі громадяни. На допомогу приїхали поліцейські та слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 48-річний мешканець району, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення низки аналогічних. Злочинів. Фігуранта затримали у процесуальному порядку. За погодженням з Окружною прокуратурою Коломиї, слідчі поліції повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину за частиною 4 стаття 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає максимальне покарання до 10 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Дорожньо-транспортна пригода за участі малолітньої дитини трапила 7 жовтня у селі Нижнів, що у Тлумецькій територіальній громаді. Дитину госпіталізували. На місці аварії поліцейські встановили, що 31-річна керманечка МАЗ-Д3, мешканка Вінниці, не врахувала дорожньої ситуації та допустила наїзд на хлопчика-пішохода. Дитина рухалась через проїжджу частину дороги нерегульованим пішохідним переходом. Травмовану дитину 2012 року народження мешканця Тлумецької громади госпіталізували звали до дитячої клінічної лікарні. Керманечка Твереза за фактом автопригоди слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження. Троє травмованих та один загиблий в результаті ДТП на Прикарпатті слідчі розпочали кримінальні провадження. Дорожньо-транспортні пригоди трапились у Коломиї, Отенії та Косівському районі. Детальніше правоохоронці. Дорожні транспортні пригоди трапилися у Коломиї, Отенії та Косівському районі. Автопригода між двома транспортними засобами мала місце у Коломиї. На місці ДТП правоохоронці встановили, що водій Рено Трафік 1966 року народження, виїжджаючи із другорядної дороги, не надав перевагу Русі та допустив зіткнення із легковиком марки Пежо. У результаті аварії керманича марки Пежо достало на долікарні. Відомості щодо цієї ДТП слідчі внесли до єдиного реєстру удостових розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Наступна ДТП трапилася в Отенії. Відомо, що 27-річний водій автомобіля Рено Лаган, мешканець Отенійської громади, не надав перевагу Русі та допустив зіткнення із вантажівкою марка ДАВ, яка рухалася головною дорогою. Вантажівкою керував громадянин Молдавії 1987 року народження. До медичного закладу з травмами доставлено керманича Рено Лаган та його пасажирку. Водію перевірено на стан спініння. Водій Рено – за кермом був нетверезий. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 з позначкою 1 Кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані спініння. Аварія, у якій загинув керманич квадроцикла, мала місце у селі Город Косівської громади. 53-річний мешканець району рухався ґрунтовою лісовою дорогою, водій не обрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з узбіччем у вигляді схилу пагорба. У наслідок ДТП чоловік загинув на місці аварії. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу України. У всіх випадках прохоронців вилучили з місця події транспортні засоби та призначили експертизи. Поліцейські Прикарпаття звертаються до водіїв з проханням бути обачними на дорогах 
не порушувати правил дорожнього руху, необхідно бути обережними на дорогах, відмовтися від ризикованих маневрувань. Виконуючи будь-який маневр, переконайтеся, що це буде безпечно стосовно інших учасників дорожнього руху. У жодному випадку не сідайте за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Від початку року на Івано-Франківщині трапилось 3063 дорожньотранспортних пригоди. В аваріях загинуло 78 людей. Ще 973 особи травмувались. Найбільша кількість ДТП з потерпілими особами трапилась через перевищення водіями безпечної швидкості. Це 369 аварій. В області сталося 201 дорожньотранспортна пригода через керування транспортними засобами у нетверезому стані. Відносно нетверезих порушників поліцейські оформили адміністративні матеріали. Серед поширених причин автопригод – порушення правил, маневрування, недотримання дистанції, порушення правил проїзду, перехрест тощо. Водночас правоохоронці нагадують водіям – дотримуйтесь дистанції та швидкісного режиму, будьте максимально обережними та користуйтесь пасками безпеки. Зважайте на погодні умови, виявляйте повагу до всіх учасників дорожнього руху та будьте уважними на дорогах. За жодних обставин не сідайте за кермо на підпитку. Здійсніть сезонну заміну коліс, адже переважна кількість ДТП в осінньо-зимову пору відбувається через те, що водії вчасно не перевзули авто. Окремо звертаємось до пішоходів. Переходьте дорогу тільки у передбачених для цього місцях та не вибігайте раптово на проїжджу частину перед автомобілем, що рухається. Нагадуємо батькам, закріпіть на одязі своїх дітей світловідбивальні елементи. Це зробить їх помітними для водіїв у темряві або в умовах обмеженої видимості. За 300 доларів США нетверезий керманич хотів вирішити питання щодо непритягнення його адміністративної відповідальності. Під час внесення служби екіпаж сектору реагування патрульної поліції в одному із населених пунктів Калуського району зупинили автомобіль «Сітроен» за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з 33-річним водієм правоохоронці запідозрили, що він перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Проходити перевірку на прилад «Драгер» чоловік відмовився. Натомість, Місць запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду. Інспектори попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за таку пропозицію, однак чоловік поклав 300 доларів США до службового авто. Щоб задокументувати вказане правопорушення, інспектори викликали на місце події слідчо-оперативну групу та всі відповідні служби. Слідчі задокументували факт надання неправомірної вигоди службовій особі, вилучили речові докази за цим фактом слідчі, розпочали кримінальне провадження. Поліція Прикарпаття нагадує, що за надання неправомірної вигоди службовій особі передбачене покарання від 2 до 4 років позбавлення волі. Майже дві доби в лісі на Прикарпатті рятувальники розшукали грибника, який заблукав. Інцидент трапився на Надвірнянщині. З чоловіком все гаразд. Напередодні рятувальники розшукали і жінку, яка заблукала, коли збирала гриби у лісі. Також надавали допомогу травмованим туристам у горах. Більше про це розповість Христина Перцович, речниця головного управління ДСНС в Івано-Франківській області. 6 жовтня рятувальники знайшли заблукалого грибника, який майже дві доби провів у лісі. Мешканець селища Ланчин на Двірнянського району 1959 року народження, 4 жовтня пішов по гриби в лісовий масив поблизу села Вишків на Двірнянського району і не повернувся до місця постійного проживання. Вранці 6 жовтня рятувальники знайшли заблукалого чоловіка, обігріли, в задовільному стані транспортували до місця проживання. Рятувальники знайшли жінку, яка заблукала, збираючи гриби в лісовому масиві поблизу міста Болехів Калуського району. До рятувальників зателефонувала жінка і повідомила про те, що її бабуся 1959 року народження пішла по гриби в лісовий масив поблизу міста Болехів Калуського району та заблукала. Рятувальники впродовж ночі проводили пошуки заблукалої жінки. Наступного ранку рятувальники знайшли заблукалу мешканку краю, обігріли і в задовільному стані транспортували до місця проживання. 5 жовтня до рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час збирання грибів у лісовому масиві біля гори Замагора Верховинського району травмувала ногу жінка 1970 року народження. Верховинські рятувальники, прибувши до постраждалої, надали першу домедичну допомогу, а також транспортували до карети швидкої медичної допомоги. 
Також 5 жовтня гірські рятувальники залучалися для надання допомоги туристу, який під час мандрівки також травмував ногу і не міг самостійно продовжити рух. Дана подія трапилася під час руху по гірському маршруту поблизу гори Шпиці. Гірські рятувальники спільно з волонтерами кемпінгу «Білий слон» прибули до місця перебування постраждалого, надали йому першу домедичну допомогу та на ношах транспортували до підніжжя гори, де передали медикам. Загалом до всіх пошуково-рятувальних операцій залучалося більше 30 рятувальників та 10 одиниць техніки. Також під час всіх пошуково-рятувальних операцій рятувальники застосовують безпілотні літальні апарати. Зараз сезон тихого полювання і все частіше до рятувальників поступають повідомлення з проханнями допомогти з пошуку грибників, які заблукали. Тому нагадуємо основні правила. Перед походом в гори чи лісову місцевість обов'язково ознайомтесь з прогнозом погоди. Одягайте яскравий одяг, адже його краще видно серед дерев, і це допоможе в разі необхідності побачити вас здалеку. Важливо, щоб були світловідбиваючі елементи. Також обов'язково мати з собою свисток і ліхтарик. Перед походом складіть маршрут і вивчіть місцевість. Повідомте рідних про ваш маршрут, а також про час повернення, орієнтовно, коли плануєте повернутися до місця постійного проживання. Візьміть обов'язково з собою заряджений телефон, сірники, перекус, воду, а також необхідні вам ліки. Навчіться користуватися компасом, картою, завантажте навігаційні спеціальні додатки, також обов'язково завантажуйте мобільні офлайн-карти. Це була програма «Випадок» і я, Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці, Ютубі та Телеграмі. Побачимось. Будьте обережними.